మరిన్ని వివరాలు మనం తెలుసుకుంటే ఒకసారి మీ నేపథ్యం ఏంటంటే మీ నాన్నగారు పేరు తెలుసు మాజీ ఎమ్మెల్యే దేవుడు గారు రెండు సార్లు అనుకుంటే ఎమ్మెల్యే అయినా ఒక కమ్యూనిస్ట్ యోధుడు ఎంతో మంది మన్నలు ఎత్తుకున్నారు మంచి గిరిజన నాయకుడు కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇకపోతే మీ కుటుంబ వివరాలు అంటే మీ తల్లి గారి పేరు కావచ్చు మీ ఎంత మంది సంతానం మీరు మీరు ఏం చదువుకున్నారు వివరాలు మా అమ్మగారి పేరు చెల్లయమ్మ అండి ఆమె టీచర్ చెల్లయమ్మ చెల్లయమ్మ ఓకే ఆమె టీచర్ గవర్నమెంట్ టీచర్ అన్నయ్య తమ్ముడు అన్నయ్య పేరు మహేష్ బీటెక్ చేస్తున్నారు నాకు తోడుగా ఉంటారు అలాగే తమ్ముడు బీబీఎం కూడ పూర్తయిందండి బీబీఎం చేశాడు కుమార్ నేను బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ బీపీఈడి చేశానండి బీపీఈడి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్ నేను ఇంటర్మీడియట్ స్కూలింగ్లో మొత్తం ఆల్ అంటే ఒక ఫోర్ గేమ్స్ నేను స్టేట్ లెవెల్లో ఆడానండి వాలీబాల్ త్రోబాల్ బాస్కెట్బాల్ అండ్ అథ్లెటిక్స్ నేను హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ అండ్ షార్ట్ పుట్టాను ఓకే హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ అండ్ షార్ట్ పుట్టాను ఓకే మంచి ప్రైజ్లు వచ్చాయి అన్నమాట అయితే ఈ వాలీబాల్ బాగా ఆడేవారా బాగా ఏ ప్లేస్లో ఉండేవారు సార్ ఆమె నేను అంటే నాట్ గుడ్ ప్లేయర్ జస్ట్ నేను ఆడేదాన్ని అంతే అంతేనా కానీ స్టేట్ లెవెల్లో అంటే షటర్ అంటే షటర్ కాదు మంచి డిఫెన్స్ డిఫెన్స్లో మంచి ప్లేయర్ నేను ఓకే అంటే మంచి క్రీడా అందుకే ఈరోజు పిల్లలకు కూడా బాగా నేర్పిస్తున్నారు అవన్నీ కూడా నేర్పిస్తాను అవేనా ఇంకేమైనా డ్యాన్స్ కానీ ఏదన్నా కూడా ఏదన్నా లేదు మీ పండుగల నాన్నగారు నేను నాన్నగారు లేరండి ఇంకా నేను ఎడ్యుకేషన్ అయ్యింది నాన్నగారు చనిపోయారు ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను నేను అక్కడ త్రీ ఇయర్స్ పీఈటీగా వర్క్ చేసి తర్వాత ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో పీఈటీగానే వర్క్ చేశాను ఎప్పుడు జాబ్ వచ్చింది మీకు నేను కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ టీచర్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీరు అవును రెగ్యులర్ కాదా రెగ్యులర్ కాదు ఓకే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కింద పీటీగా వర్క్ చేసి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో టూ ఇయర్స్ చేశాను ఎందుకు మీకు పోస్ట్ వస్తుంది కదా ట్రైబల్ మాకు జాబ్స్ తీయలేదండి ఓకే నిలవేత నిదర్శనం లేదు నోటిఫికేషన్ లేదు నోటిఫికేషన్ లేదు నోటిఫికేషన్ వచ్చింటే ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది డెఫినెట్గా నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు నేను అంటే నా ఎడ్యుకేషన్కి నాకు ఒక రికగ్నేషన్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది అని ఒక హ్యాపీనెస్తో అలాగే మంచి అవకాశం వచ్చిందని పాలిటిక్స్లో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చేదాన్ని నాన్నగారు ఎలా చెప్పారండి సరే హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లం మలేరియా ఫీవర్ వచ్చింది నాన్నగారికి హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అతను ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ప్రిఫర్ చేశారు ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే కదా హెల్త్ కండిషన్ బాగా చూసుకుంటారు కదా అవన్నీ కూడా ఆరోగ్య సూత్రాలు అన్నీ బాగా పాటించాలి మరి నాన్నగారు అంతలా అంటే ఒక మలేరియా ఫీవర్ వచ్చి చనిపోయే అంతలా ఎందుకు వచ్చిందంటారు సార్ మనం ఏం చేయగలం సార్ ఒక ఫీవర్ ఇంత ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందని అంటే ఇంత దా ఒక మనిషి చనిపోయే స్టేజ్ వరకు ఫీవర్ ఇంతలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందంటే మరి ఏ రేంజ్లో మాకు పరిస్థితులు ఉన్నాయో మీరు మేము సామాన్య గిరిజనులతో పాటు కలిసిపోయి ఉన్నామండి మేము ఎమ్మెల్యే అని మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మాది సొంత గ్రామం సర్బన్నపాలెం కొయ్యూరు మండలం సర్బన్నపాలెం కొయ్యూరు మండలం కొయ్యూరు మండలం ఉండేది మేము అందరితో పాటు కలిసే ఉండేవాళ్ళం స్పెషల్ గా మాకు ఏమి ట్రీట్మెంట్స్ లేవు నాన్నగారు అలాగే పెంచారు అందరితో కలిసే ఉండేవాళ్ళం అలాగే ఉంటారు భవిష్యత్తులో కూడా భవిష్యత్తులో కూడా నేను మా ప్రజల కోసం వచ్చానండి మీకోసం కదా ప్రజల కోసమే నేను ముందు నా కుటుంబం కోసం అంటే నాకు ఉద్యోగం సరిపోతుంది సార్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ 
fun entertainment and content do watch i dream